নমস্কার আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি স্মৃতি চেতনা টিভি মানি আপনারা এতদিনে জেনে গেছেন যে রাইস অনলাইন ক্লাস থাকে স্টুডেন্টসদের জন্য আপনাদের জন্য আপনাদের কথা ভেবে আজও রয়েছে তবে আজ আমরা কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করব কোন সাবজেক্টের ক্লাস হবে সেটাই জানতে চাইছেন তো আজ আমরা থাকব বায়োলজি ক্লাসে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন রাইস এডুকেশনের টিচার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্যার সায়ন্তন দত্ত স্যার আপনাকে স্বাগত রাইস অনলাইন ক্লাসে আমরা বায়োলজি ক্লাসের আগেও করেছি বিভিন্ন টপিক ছিল আজকের বায়োলজি ক্লাসের টপিক কি স্যার আজকে বায়োলজি ক্লাসের যে টপিকটা সেটা হচ্ছে আগামী বেশ কিছু পরীক্ষার ডেট মোটামুটি অ্যানাউন্স হয়ে গেছে এবং তোমরা স্টুডেন্টরা নিশ্চয়ই জানো আগামী বছর ডব্লিউ বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সেভেন্থ ফেব্রুয়ারি তো এই ধরনের পরীক্ষাগুলোর কথা মাথায় রেখে আজ আমরা বায়োলজি আলোচনাটা একটা বেসিক জায়গা থেকে শুরু করব সেটা হচ্ছে সেল বায়োলজি আসি তো আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস যেটা সেল বায়োলজি দেখো তোমরা যারা কম্পিউটিভ এক্সামের জন্য পড়াশোনা করছো তারা নিশ্চয়ই জানো তো যে কোনো লাইফ সায়েন্সের চ্যাপ আলোচনা প্রথম আলোচনা শুরুই হয় সেল বা কোষ থেকে আজকে যখন আমরা প্রিলিমিনারি কথা মাথায় রেখে ক্লাসটাকে শুরু করছি আজকে আমাদের প্রথম ক্লাসটা হবে সেল বায়োলজি তো প্রথমে আমরা যেটা জানবো যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সাইটোলজি গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজে সাইটোস কথার অর্থ হচ্ছে সেল বা কোষ আর গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজে লোগোস শব্দের অর্থ হচ্ছে নলেজ তাহলে আমরা বলতে পারি দ্য ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স দ্যাট ডিলস উইথ দ্য স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ সেল দ্যাট ইজ টার্নড অ্যাজ সাইটোলজি অর্থাৎ বলতে পারি বিজ্ঞানের যে শাখায় কোষের আকার গঠন বা কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয় তার নামই কোষ বিদ্যা বা সাইটোলজি তো এবার বন্ধুরা আমরা প্রথমে যারা জানার চেষ্টা করব সেল বা কোষ বলতে কি বোঝায় হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য সেল দ্য সেল ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ দ্য লাইফ বলা হয় জীবদেহের গঠনগত এবং কার্যগত একক হলো কোষ অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা জীবের শরীর যে অজস্র কোষ দিয়ে তৈরি অজস্র কোষের সমন্বয়ে তৈরি তাই বলা হয় কোষ আমাদের জীবনের মৌলিক একক তো কম্পিউটিভ এক্সামে আমরা সাইকোলজি কাকে বলে যেমন প্রশ্ন দেখতে পাই বা সেল বলতে কি বোঝা যেমন দেখতে পাই তেমন একটা খুব কমন প্রশ্ন আমরা দেখতে পাই হু ফার্স্ট ডিসকভার দ্য সেল এই প্রশ্নের উত্তরটা হয়তো কম বেশি অনেকের কাছেই জানা আছে কারণ ছোটোবেলা থেকে তোমরা যখন লাইফ সায়েন্স পড়েছো বা জীবনবিজ্ঞান পড়েছো এই বেসিক উত্তরটা আমার মনে হয় তোমরা কেউ ভোলো নি সেল ওয়াজ ফার্স্ট ডিসকভার বাই রবার্ট হুক ইন সিক্সটিন তো রবার্ট হুক প্রথম সেল আবিষ্কার করেছিলেন কি থেকে রবার্ট হুক প্রথমে সেল আবিষ্কার করেছিলেন একটা কর্কের সেকশান থেকে কর্ক কর্ক জিনিসটার সাথে আমাদের সবারই পরিচয় আছে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের ওপর আমরা দেখছি কর্কের ক্যাপ হয় দিস কর্ক ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ দ্য প্ল্যান্ট সেল ওক গাছের নাম আমরা সবাই জানি ওক গাছের বাকল বা বার্গ বা ছাল থেকে কর্ক তৈরি করা হয় তো বিজ্ঞানী রবার্ট হুক প্রথমে একটা কর্কের সেকশান নিয়ে উনি একটা মাইক্রোস্কোপের নিচে রাখলেন রাখার পর উনি দেখতে পেলেন সাম বিহাইভ লাইক স্ট্রাকচার মানে উনি দেখতে পেলেন বেশ মৌচাকের কুঠুরির মতো বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ এই প্রকোষ্ঠগুলোকে উনি নাম দিলেন সেলুল্লা অ্যাকচুয়ালি সেলুল্লা এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্মল রুম যে সমস্ত ক্ষুদ্র রুমগুলোতে বা স্মল রুমগুলোতে সমস্ত মঙ্ক বা ধর্মযাজকরা থাকতেন তো উনি সেই রুমের কথা মাথায় রেখেই এই সেলুল্লা শব্দটি অনুসরণ করে এই স্ট্রাকচারটার নাম দিলেন সেল তো আমরা প্রথমে বলতে পারি যে সেল ওয়াজ ফাজ ডিসকভার বাই রবার্ট হুক ইন নাইন বাট আনফর্চুনেটলি রবার্ট হুক যে সেলটা আবিষ্কার করেছিলেন এটা ছিল একটা মৃত কোষ বা নন লিভিং সেল সুতরাং আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হতে পারে হু ফার্স্ট ডিসকভার দ্য লিভিং সেল তাহলে প্রথম সজীব কোষ বা লিভিং সেল প্রথম কোন বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ করলেন রবার্ট হুক কোষ আবিষ্কার করেছিলেন সিক্সটিন সিক্সটি ফাইভে তিনি যেহেতু প্রথম কোষ আবিষ্কার করেছিলেন তাই তাকে বলা হয় ফাদার অফ সাইটোলজি অর্থাৎ কোষবিদ্যার জন্য পরবর্তীকালে সিক্সটিন সেভেন্টি ফোরে অর্থাৎ এর ঠিক ন বছর পর আরেকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী যার নামও তোমরা নিশ্চয়ই মনে রেখেছ পড়েছিল লাইফ সায়েন্স বইতে কোনো এক সময় অ্যান্টন ভন লিউয়েন হক এ ভি লিউয়েন হক বলা হয় শর্টে তিনি প্রথম লিভিং সেল অবজার্ভ করলেন তো রবার্ট হুক যে কোষটা দেখেছিলেন আর লিউয়েন হক যে সজীব কোষ পর্যবেক্ষণ করলেন এই দুটো কোষের মধ্যে একটা তফাত লক্ষ্য করা গেল রবার্ট হুক বলেছিল দিস দ্য হলো চেম্বার বা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ যার ভেতরটা আমরা পুরোটাই শূন্য বা ফাঁপা বা হলো বলে মনে হয়েছিল কিন্তু লিউয়েন হক যখন সজীব কোষ পর্যবেক্ষণ করলেন উনি দেখলেন মোটেই ভেতরটা শূন্য বা ফাঁপা নয় উনি ভেতরে একটা ঘন জেলির মতো সাবস্টেন্স দেখতে পেলেন যে ঘন জেলির মতো পদার্থটিকে আমরা পরবর্তীকালে প্রোটোপ্লাদুম নামে চিনেছি প্রোটোপ্লাদুম কি এবং তার নে
সেই নিয়ে আমরা পরে আলোচনায় আসছি তাহলে একটা জিনিস বোঝা গেল একটি সেল যদি লিভিং হয় তো তার মধ্যে জেলির মতো প্রোটোপ্রাজমের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করব যদি কোষ্টি মৃত হয় তাহলে ভেতরের প্রোটোপ্রাজমটা শুকিয়ে ড্রাই হয়ে যাওয়ার জন্য সেলটিকে আমরা শূন্য প্রকোষ্ঠ হিসেবে লক্ষ্য করব যে কারণে রবার্টুক এটাকে শূন্য প্রকোষ্ঠ হিসেবে দেখেছিলেন এর পরবর্তীকালে তোমাদের আরও কয়েকটা প্রশ্ন বলবো যেগুলো থেকে আমরা কম্পিউটার বেতামের প্রশ্ন দেখতে পাই যে মাইক্রোস্কোপ কে কখন কে কোনটা ধরনের মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন তোমরা সকলেই জানো সেল আর এক্সট্রিমলি স্মল অ্যান্ড ইট ক্যান বি সিন প্রপারলি হোয়েন ইট ভিউড অ্যান্ড ম্যাগনিফায়েড থ্রু ডিফারেন্ট টাইপ অফ মাইক্রোস্কোপ কোষ এতটাই ক্ষুদ্র যে কোষকে ভালোভাবে দেখার জন্য নানা রকম অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাকে বিবর্ধিত করে আমাদের দেখতে হচ্ছে তো আগেকার দিনে বিজ্ঞানীরা যে ধরনের মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করতেন সেগুলোর রেজলিউশন পাওয়ার খুব একটা স্ট্রং ছিল না দিস ইজ সিম্পল মাইক্রোস্কোপ এবং সেই সিম্পল মাইক্রোস্কোপ বা সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন অ্যান্টন ভন লিভেন হক কিন্তু স্কুলে বা কলেজে আমরা যে মাইক্রোস্কোপগুলো দেখেছি যে মাইক্রোস্কোপগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে দ্যাট ইজ কল কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ বা যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র এবং এটি আবিষ্কার করেছেন দুজন বিজ্ঞানী একজনের নাম ফ্রান্সিস জেনসেন আর জনের নাম জ্যাচারিয়াস জেনসেন ঘটনাচক্রে এই দুই বিজ্ঞানী আবার দুই ভাই ছিলেন তাই তোমরা যদি কখনো অপশানে ফ্রান্সিস জেনসেন বা জ্যাচারিয়াস জেনসেন নামটা না দেখতে পাও তো তোমরা সেখানে নিশ্চয়ই খেয়াল করবে লেখা আছে কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ ডিসকভার্ড বাই অপশানে দেওয়া থাকবে জেনসেন ব্রাদার্স আর এখন খুব বড় বড় ল্যাবগুলোতে বা ল্যাবরেটরিগুলোতে যে ধরনের মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করা হয় যার সাথে একটা সেলে আলট্রাস্ট্রাকচার বা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র গঠন আমরা লক্ষ্য করতে পারি দ্যাট ইজ কল ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ এবং সেই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন সায়েন্টিস্ট নল অ্যান্ড রুস্কা তাহলে আমি আরেকবার মনে করিয়ে দিই সিম্পল মাইক্রোস্কোপ ডিসকভার্ড বাই অ্যান্টন ফন লিভেন হক কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ হুইচ ইউ অবজার্ভ ইন আর স্কুল কলেজ লেভেল ডিসকভার্ড বাই জেনসেন ব্রাদার্স an electron microscope by which we observed the ultra structure of a cell was discovered by scientists Noll and Ruska. Dekho, amra shakolei jani, kosh bishon bhavi khudro, eba kosh ke dekhaat jodho nana khom onubikhan jodho ba microscope e shahad jodho amadhe lag chhe. Tobu, jodhi amadhe prosna kada hoi, what is the example of the smallest cell of the living kingdom? Or tha, jib jagoten modde, shorba pekha khudro ta ma koshen naam ki. এই প্রশ্নটা আমরা অনেকবার পরীক্ষায় আসতে দেখেছি এটার নাম হচ্ছে মাইক্রোপ্লাস বা গ্যালিসেপ্টিকাম অ্যান্ড মাইক্রোস্পাত বা লেডলাই এরা এক ধরনের মাইক্রো অর্গানিজম বা অনুজীব যাদের কোষগুলো এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে আবিষ্কৃত সমস্ত রকম কোষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম কোষ তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন আসতে পারে ক্ষুদ্রতম কোষ যদি মাইক্রোপ্লাস বা গ্যালিসেপ্টিকাম বা মাইক্রোস্পাত বা লেডলাই হয়ে থাকে তাহলে জীবজগতের মধ্যে সব থেকে বড় কোষ কোনটা তো এখানে আমাদের আলোচনাটা দুভাগে ভাগ হয়ে যাবে What is the example of the largest cell of the living kingdom? Or the jeep jago te mo te brihot tamo kosh konti. Amar mona hoi, tomo jara camera ar ulto dike boshya chho, ee ulto ta tomo te shakolet jana, ar ulto ta chhe, egg of ostrich, or the utpaki dim. Ekono po jantto jato rakhom animal cell abishkar hoi chhe, ba plant cell abishkar hoi chhe, tamo te utpaki dim ee volume ta shakta ke beshi, ta ita ayatan ee shakta ke bado kosh. তাহলে যদি বৃহত্তম কোষ যদি উৎপাকি ডিম হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন হতে পারে হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল অব দ্য লংগেস্ট সেল অব দ্য লিভিং কিংডম অর্থাৎ জীবজগতের মধ্যে দীর্ঘতম কোষের নাম কি এটার উত্তরটা হচ্ছে নিউরন কার নিউরন তোমাদের কনফিউজ করার জন্য অপশানে কোশ্চেন থাকবে নিউরন অব দ্য এলিফ্যান্ট নিউরন অব দ্য ব্লু হোয়েল নিউরন অব দ্য জিরাফ অ্যান্ড নিউরন অব দ্য হিউম্যান বিং এখানে আমি দেখেছি আমার স্টুডেন্টরা একটু কনফিউজ হয়ে যায় কারণ তারা মনে করছে হিউম্যান বিংয়ের থেকে বাকি যে অ্যানিমালগুলোর নাম বলা আছে তারা তো আকৃতিতে আমাদের থেকে অনেকটাই বড় তাহলে হয়তো ব্লু হোয়েলের নিউরন হতে পারে হয়তো এলিফ্যান্টের নিউরন হতে পারে একেবারেই নয় কারণ আমাদের হিউম্যান নার্ভ সেল হচ্ছে সব থেকে দীর্ঘতম কোষের এক্সাম্পল কারণ আমাদের ব্রেন বাকিদের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত তাই আমাদের নিউরন অনেক বেশি ডেভেলপড সেই কারণে হিউম্যান নার্ভ সেল ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য লংগেস্ট সেল অফ দ্য লিভিং কিংডম এবং একটা সমীক্ষায় বলা হয়েছে একজন মানুষের এক একটা নার্ভ সেলের লেন্থ হচ্ছে প্রায় ওয়ান মিটার করে অর্থাৎ আমাদের এক একটা স্নায়ুকোষ আমাদের কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে এবং সেই সমীক্ষাতে বলা হচ্ছে যদি যে পৃথিবীর যে কোনো একজন মানুষের ধরো মিস্টার এক্স বা মিস্টার ওয়াই পৃথিবীর যে কোনো একজন মানুষের যদি সমস্ত স্নায়ুকোষকে আমরা জোড়া লাগাতে পারতাম যে কোনো একজন মানুষের সমস্ত স্নায়ুকোষ তাহলে বিশাল বড় যে নার্ভ চেনটা তৈরি হতো সেটা যেমন আর্থের ইকুয়েটারিয়াল জোনকে বা পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলকে 
তিনবার প্যাঁচানো যাবে একবার নয় তাহলে বুঝতেই পারছো কেন বলা হচ্ছে হিউম্যান নার্ভসের ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য লংগেস্ট সেল অফ দ্য লিভিং কিংডম এখানে প্রশ্ন আসতে পারে পৃথিবীর মধ্যে এবং হিউ মানব দেহের মধ্যে যদি দীর্ঘতম কোষ হয়ে থাকে হিউম্যান নার্ভ সেল তাহলে মানব দেহের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম কোষের নাম কি তাহলে এর উত্তরটা তোমাদের অনেকেরই হয়তো জানা আছে হিউম্যান স্পাম সেল বা মানব দেহের ক্ষেত্রে শুক্রাণু বা স্পাম সেল হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম কোষের এক্সাম্পল আমরা এতক্ষণ ধরে বৃহত্তম কোষ দীর্ঘতম কোষ যেগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম কোনো না কোনোভাবে এরা প্রত্যেকেই নানা রকম অ্যানিমেল সেলের এক্সাম্পল তাহলে যদি আমাদের কাছে প্রশ্ন করা হয় হোয়াট ইজ দ্য লংগেস্ট সেল অব দ্য প্ল্যান্টস তাহলে এখানেও কিন্তু আমাদের প্রশ্নটা দুরকমভাবে আসতে পারে হোয়াট ইজ দ্য লংগেস্ট সেল অব ইউনিসেলুলার প্ল্যান্ট অর্থাৎ এক কোষী উদ্ভিদের মধ্যে দীর্ঘতম কোষ কোনটি হোয়াট ইজ দ্য লংগেস্ট সেল অব দ্য মাল্টিসেলুলার প্ল্যান্ট অর্থাৎ বহুকোষী উদ্ভিদের মধ্যে দীর্ঘতম কোষ কোনটি এক কোষী উদ্ভিদের মধ্যে দীর্ঘতম কোষের নাম অ্যাসিটা বুলারিয়া এটা ধরনের শৈবাল বা অ্যালগি যার এক একটা সেলের লেন্থ হচ্ছে ফাইভ টু টেন সেন্টিমিটার আর যদি প্রশ্ন করা হয় হোয়াট ইজ দ্য লংগেস্ট সেল অব দ্য মাল্টিসেলুলার প্ল্যান্ট তাহলে আমরা বলবো রেমি গাছের তন্তু অর্থাৎ ফাইবার অফ রেমি এই গাছের গায়ে যে বাকল হয় সেই বাকল বা বার্কের এক একটা তন্তু বা ফাইবারই হচ্ছে এর এক একটা দীর্ঘতম কোষ যার এক একটা কোষের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ফিফটি ফাইভ সেন্টিমিটার তো এই হচ্ছে আমাদের নানা রকম ক্ষুদ্রতম কোষ বৃহত্তম কোষ উদ্ভিদ জগতে বা প্রাণী জগতে যে প্রশ্নগুলো আমরা বারংবার বিভিন্ন কম্পিটিভ এক্সামে আসতে দেখেছি বা ভবিষ্যতেও হয়তো আসতে দেখব তার একটা ধারণা তোমাদেরকে আমি দিলাম আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি একটা খুব কমন শর্ট কোয়েশ্চেন আমরা কম্পিটিভ এক্সামে দেখতে পাই এক্সাম্পল অব দ্য অ্যানিমাল সেল হুইচ ক্যান ভিজিবল ইন ন্যাকেট আই অর্থাৎ খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় এমন প্রাণী কোষের উদাহরণ কি হতে পারে এটা হয়তো অনেকেই তোমরা জানো হয়তো এটা অনেকেই তোমরা খেয়াল করনি এটা হচ্ছে এগ অফ সাম বার্ডস অ্যান্ড সাম রেপটাইলস অর্থাৎ খালি চোখে আমরা যে বিভিন্ন পাখিদের ডিম দেখতে পাই বা বিভিন্ন সরিষ্রিপের ডিম দেখতে পাই এগুলোই হচ্ছে এক একটা সিঙ্গেল সেল হুইচ ক্যান ভিজিবল ইন ন্যাকেট আই তো তাহলে যত রকম অ্যানিম্যাল এগের আমরা সন্ধান পেয়েছি একটু আগে তোমাদের জানিয়েছি তা আমাদের এগ ও পস্টিচ হচ্ছে লার্জেস্ট সেল অর্থাৎ লার্জ ইন ভলিউম এমন একটা কোষের উদাহরণ বৃহত্তম কোষ এরপর তোমাদেরকে যে পয়েন্টটা জানাবো সেটা হচ্ছে সেল থিওরি সেল থিওরি কোষের কথাটার অর্থ হলো কোষবাদ কোষবাদ বা সেল থিওরি প্রবক্তা হলে দুজন জার্মান বিজ্ঞানী স্লেইডেন এবং সোয়ান এই দুজন বিজ্ঞানী আমাদের বলছেন যে সেল ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল ইউনিট অফ দ্য লাইফ তো আমি পরের স্লাইডে আসবো তাদের যেটা বলা হয়েছিল যে স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ লাইফ বলা হচ্ছে দ্য সেল ইজ দ্য বেসিক ইউনিট দ্যাট ইজ ক্যাপাবল অফ পারফর্মিং দ্য লাইফ ফাংশন অর্থাৎ কোষ আমাদের জীবনের মৌলিক একক এটাই হচ্ছে বিজ্ঞানী স্কেইডেন এবং সোয়ানের কথা অনুসারে সেল থরির মূল বক্তব্য এ কথা বলার কারণ তার কারণ একটু আগে তোমাদের যেটা বলছিলাম আমাদের শরীর অজস্র কোষের সমন্বয় তৈরি দেখো তোমরা যে বাড়িতে রয়েছো সেই বিল্ডিং বা ইমারতটা কিন্তু অনেকগুলো ইটের সমন্বয় তৈরি একটার পর একটা ইট সাজিয়ে তবে একটা দেওয়াল তৈরি হয়েছে চারটে দেওয়াল মিলে তবে একটা রুম তৈরি হয়েছে এবং অনেকগুলো রুম মিলে তবে তোমার বাড়িটা তৈরি হয়েছে ঠিক সেরকমভাবে আমাদের শরীরটাও অজস্র কোষ দিয়ে তৈরি তাই কোষ আমাদের জীবনের মৌলিক একক আমাদের শরীরের মধ্যে যে সমস্ত বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো চলছে ধরো নিউট্রিশন রেসপিরেশন সার্কুলেশন এক্সক্রিয়েশন অর্থাৎ রেচন সংবহন পুষ্টি শোষণ এই সব কিছুই কিন্তু নানারকম কোষীয় কার্যাবলীর ফলাফল প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে এই সমস্ত বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো ঠিকঠাক চলছে বলে কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যে সমস্ত বায়োলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস ঠিকমতো এক্সিকিউট হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই সেল ইজ দ্য এক্সাম সেল ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য ফান্ডামেন্টাল ইউনিট অফ দ্য লাইফ তো এই প্রসঙ্গে আরেকটা প্রথাও আসতে পারে হোয়াট ইজ দ্য এক্সেপশন অফ সেল থিওরি অর্থাৎ কোষতত্ত্বের ব্যতিক্রম কাকে বলা যেতে পারে তো কোষতত্ত্বের ব্যতিক্রম আমরা বলতে পারি ভাইরাসকে কারণ ভাইরাস ইজ দ্য ইন্টারমিডিয়েট বিটুইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং সেল অর্থাৎ ভাইরাস হচ্ছে নানা রকম জীব এবং জড় পদার্থের মধ্যবর্তী পর্যায়ের বস্তু তার সঙ্গে এটাও বলা হয় ভাইরাস ইজ অলসো দ্য ইন্টারমিডিয়েট বিটুইন দ্য সেলুলার অ্যান্ড অ্যাসেলুলার সাবস্টেন্স অর্থাৎ যাবতীয় কোষের ক্রাইটেরিয়া বা বৈশিষ্ট্যগুলো ভাইরাসের সঙ্গে একটু ম্যাচ করে না প্রপার সেলুলার ফাংশন সেল অর্গানেল বা এনজামেটিক অ্যাক্টিভিটিস এগুলো ভাইরাসের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না দ্যাটস ওয়াই ভাইরাস ইজ দ্য এক্সেপশন অফ সেল থিওরি স্যার আপনি আমরা ক্লাসে থাকবো কি
কোন ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এতক্ষণ যতটা আমরা পড়লাম তার উপরে যদি আরেকবার আমরা আলোচনা করতে পারি এখান থেকে আমরা যতটুকু আলোচনা করেছি সেখান থেকে প্রথম প্রশ্ন আসতে পারে হু ফার্স্ট ডিসকভার দ্য সেল বা হু ইজ নোন অ্যাজ ফাদার অফ সাইটোলজি বা হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সাইটোলজি বা এক্সাম্পল অফ দ্য স্মলেস্ট সেল লার্জেস্ট সেল লংয়েস্ট সেল হু ফার্স্ট প্রপোজ দ্য সেল থিওরি হোয়াট ইজ দ্য এক্সেপশন অফ সেল থিওরি আমাদের এতটুকু আলোচনা থেকে এই ধরনের প্রশ্ন আমরা আর যেটা আপনি কনফিউজন একটা প্রশ্নের ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন এই ধরনের প্রশ্নগুলো কি হতে পারে এই ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে যেটা আমাদের স্টুডেন্টরা খুব ভুল করে আমি ক্লাসে করাতে গিয়ে দেখেছি এটা হচ্ছে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য লার্জেস্ট ইউডিসেলার প্ল্যান্ট সেল যেটার উত্তরটা হবে অ্যাসিটা বুলারিয়া সেটা আমার স্টুডেন্ট অ্যান্সার করছে ফাইবার অফ রেমি কিন্তু মনে রাখতে হবে ফাইবার অফ রেমি ইজ দ্য লার্জেস্ট সেল বাট দ্য লার্জেস্ট সেল অফ দ্য মাল্টি সেলুলার প্ল্যান্ট মানে একটু ঘুরিয়ে দেওয়া প্রশ্ন আছে সেখানে কনফিউশনটা তো এখানে খেয়াল রাখতে হবে একদমই স্টুডেন্টস তোমরাও বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই এতক্ষণে যে কোন কোন দিকগুলো আমাদের খুব বেশি করে মনে রাখতে হবে এবং এক্সাম হলে কনফিউশন থাকলে কিন্তু চলবে না স্যার যেভাবে টিপস দিচ্ছেন আমরা এই ক্লাসে থাকবো অবশ্যই তবে একটা ছোট্ট ব্রেকের পর সঙ্গে থাকুন Thank you.